ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദൈവം ഓരോരോ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒത്തു കാണുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും തരുന്ന ഈ വിലയേറിയ സന്ദർഭങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം വഴികളെ തുറന്നു നമ്മുടെ സൗത്ത് കേരള സെക്ഷനിലെ ആറ് സർക്കിളിലും കൂടി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയുണ്ടായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളതായ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ കുറേ പേരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്ക് വാങ്ങിയതിൻ്റെ അന്ന് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് കിട്ടുവാൻ തരാത്തവർക്കും ബുക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർ ശരത്ത് പാസ്റ്റർ മഹേഷ് മുതലായവരിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ബുക്കുകൾ എടുത്തു സോർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ കൊണ്ണമിടയായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളും വളരെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ നാടുകളിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് ആ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ പ്രകാരം ഒരു ഫാമിലി മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ വർഷം നടത്തുന്നത് കാരണം ഫോൺ ഇരുപത് പേർക്ക് കൊടുക്കുവാനിടയായി എന്നാലും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അനേകം പേർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ് അത് ദൈവം നടത്തി തന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർ ഒരു വീട് സന്ദർശനത്തിന് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ സ സങ്കടഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലെ പാസ്റ്റർമാർക്കെല്ലാം ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതും ദൈവം നടത്തി തന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വചന ഭാഗം സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അനേക ഉപമകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച ഒരു ഉപമയാണ് എന്നാൽ ഉപമ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വചനഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ഉപമയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഈ താലന്തുകളുടെ ഉപമയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലൂടെ നാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി സ്വർഗരാജ്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയിലും എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ രണ്ട് കൂട്ടര് കാണും ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ കൂട്ടരല്ല ജാഗ്രത ഉള്ളവരും ഒരുക്കമുള്ളവരെയുമാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന ഉപമയിലൂടി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ അവസരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ കഴിവുകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ധനം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് നീ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചതഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്ത് കാര്യം നാം ഏറ്റെടുത്താലും എന്ത് കാര്യം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാലും ഏൽപ്പിച്ചവന്റെ മുൻപിൽ വിജയത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം പരിശ്രമിക്കണം അതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അഞ്ച് താലന്ത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു രണ്ട് വേറൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് താലന്തുകൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഒന്നാമത്തെ ആള് അഞ്ച് താലന്ത് കിട്ടിയവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ശകലം കൂടെ പക്വതയായില്ല ഇപ്പോഴും പക്വതയായില്ല 
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് താലന്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് തുല്യതായ പക്ഷേ ഈ താലന്തികളുടെ വിഭജനത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല മായ ഇല്ല കാര്യം എന്താ കർത്താവിനറിയാം അത്രയും ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ എന്ത് ചെയ്യും ഏൽപ്പിക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവായാലും ധനമായാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് ചെയ്യണം മഹിമപ്പെടണം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാം ദൈവത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും പ്രവർത്തിച്ചത് എന്താണ് ഈ കർത്താവ് കൊടുത്ത കല്ലെ കർത്താവ് യജമാനൻ കൊടുത്ത താലന്ത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ച എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ വാഞ്ചയാണ് ആ വ്യക്തിയെ കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നാമമാണ് നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെ ചിന്തയിലൂടെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ എല്ലാം വിളങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന താലന്തുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതവരും നാം പരാജയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമ്മളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മാസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതുമായി നിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു ദിവസമുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇതാണ് അപ്പോഴാണ് ആ നീ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടോന്ന് ആരും ചോദിക്കത്തില്ല വ്യാപാരം ചെയ്തോന്ന് ആരും ചോദിക്കത്തില്ല ലാഭമുണ്ടാക്കിയോന്ന് ആരും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കഥാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസന്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാം പല്ലുകടിയും കരച്ചിലും ഉള്ളിടത്ത് പോകേണ്ടി വരുമോ അതോ എൻ്റെ സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പമായ ശബ്ദത്തിന് നാം യോഗ്യരായി തീരുമോ ഈ അഞ്ച് ചിന്തകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരുവൻ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതെ അവരെക്കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ താലന്തുകളെ കുഴിച്ചിടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അവരത് ചെയ്തെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും കഴിയണം അതിന് വേണ്ട ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാൻ നമ്മെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി തീർത്തത് വെറുതെയല്ല അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന നമ്മളെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത് തൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ സൽഗുണങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കുവാനല്ല നമ്മെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുവാനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടി മഹിമപ്പെടണം അതായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നാം കണക്കാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സഭകളെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം വളരെ പരിതാപകരമായ കാലാവസ്ഥയും അസ്വസ്ഥതകളും കഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ നാളുകളാണ് ഇനിയും പിറകെ പിറകെ വരുവാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും പഴയതുപോലൊരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനേക്കാൾ മോശപ്പെടുവാനാണ് ഇട അതുകൊണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും കർത്താവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകളും സമയങ്ങളും ഓരോ നിമിഷവും കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ബലഹീന പാത്രങ്ങളായി നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഭുജത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ഈ ദൂതിനാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലം സർക്കിളിൽ വിദ്യ